часов. А для каждого народа очень важным є вербальна форма коммуникации, а саме мова и писемность. Не исключением есть и Украина. У разные годы наши митцы, дизайнеры, графики шукали новые формы, спираючись саме на исторические первые Історичне перше, перше джерела рукописні та друковані. І, звичайно, з дотриманням вимог сучасності. Прошу. For every nation, the verbal form of communication is important, that's language and writing. Ukrainian is no exception. Ukrainian graphic artists and designers at different times searched for the forms and styles of letters based on the traditions of handwritten and uh, printed primary sources, as well as taking into account the requirements and trends of, uh, of the present. Так. А наразі ні, ніхто не зможе сказати, якою була б кирилиця, якби не силове втручання реформи Петра I свого часу. А, наразі сучасний український шрифт не можна назвати в повною мірою аутентичною кирилицею, адже він за виключенням кількох букв, кількох літер повністю повторює російський алфавіт. Це так звана гражданка. Прошу. No one can say what the Cyrillic alphabet would be like if it were not for the forceful intervention of the reform of the Peter I. These actions unfortunately stopped the historical development of uh, the development, the soft formation of the Cyrillic alphabet. The Ukrainian alphabet as it is now, is not actually Cyrillic, because uh, apart from a few letters, all other letters are exact copy of the modern Russian Cyrillic alphabet, so-called Grazdanka. Mm -hmm. uh, останніми роками вже uh, спостерігається uh, тенденція повернення деяких історичних форм літер, також пошук зовсім нових форм. Це, це звичайно, придає українському шрифту певної самоідентифікації. І ця робота наразі йде знизу завдяки українським шрифтарям, які намагаються вивести українське, українське шрифтарство на новий сучасний рівень, і в той же час вони зберігають наш культурний спадок. In recent years, there has finally been a trend toward the return of historical forms of some graphics or the, develop, or, or the development of completely new forms that gives the Ukrainian alphabet a certain self-identification. Changes in the graphics of the letters of the Ukrainian alphabet occur from below, thanks to the works of type designers of Ukraine, who create fonts with Ukrainian coloring. So they strive to bring type design to a new modern level, and at the same time to preserve the mm, cultural her heritage. Також дуже опікуються зміною культурного коду. Відомий український каліграф Василь Чебаник. Він розробив декоративний шрифт Рутенія, у якому запропонував зміни деяких графем українського алфавіту. Шестой теж, так? Ні. Основне відліччя. The well-known calligrapher Vasil Chebanik, who developed the decorative font Rutenia, in which he proposed changes in the graphemes of the letters of the Ukrainian alphabet, is engaged in changing the cultural code. Mm -hmm. 
На цьому слайді ви можете побачити візуальну характеристику деяких українських літер, які найчастіше трансформуються у роботах українських дизайнерів. The main differences and characters of the most frequently transformed letters in the works of designers, they are, you can see them on the slide. Yes. Проте нові, нові форми українських знаків, вони дуже цікаво використовуються у акциденції. Проте стосовно текстового шрифту, необхідно бути дуже обачними. Адже якщо дуже швидко змінювати знаки алфавіту, то можна впасти у архаїку. Так. І, звичайно, у цьому разі виникає дуже багато питань. А що далі буде з траєкторією написання певних літер? Які будуть проблеми при друці? Тощо. Також дуже важливим є питання технічного характеру, а саме впровадження українських знаків у систему Unicode. New forms of Ukrainian characters are very actively used in display. However, in relation to the text fonts, the changes here should be slower and more balanced. If you change many letters too quickly or clearly imitate historical forms that were just beginning to develop in their time, then there may be a danger of being drawn into archaic, which will entail certain problems and questions, for example, the trajectories of writing lowercase characters, printing problems, and etc. Another important technical issue is the introduction of Ukrainian characters into the Unicont uh, font service system. Yes. Також до пошуків української самоідентичності доєднується і молодь. Насамперед, це студенти творчих вузів. Майданчиком для експериментів є професійні конкурси та виставки. Найбільш відомими професійними конкурсами можна назвати Морісава, Граншам, ТДС. В Україні з 2016 року проводиться міжнародний студентський конкурс по шрифту і каліграфії з назвою «Панграм». Практика, така практика оголошення конкурсів є прикладом заохочення молоді до експериментів, до самовираження. А для організації це якраз є можливістю знайти талановитий трудовий потенціал. Also young people, students of creative universities join the search for Ukrainian identity. Creative competitions and exhibitions of the, on the international level act as a platform for experiments among young people. The most famous professional type competitions are Morisava type design competition, Granasham type design competition, TDC. And uh, since 2016, Ukrainian has been hosting an international competition for students, uh, for students, PANGRAM. Uh, the practice of announcing competition is an example of encouraging young people to, create, uh, to be creative and for organizations, this is an opportunity to acquire talented labor potential. А взагалі міжнародні конкурси є таким певним маркером стану ринку професії. Тому поява конкурсу для молоді, для студентів є певним, певною подією для вузів, а також для професіоналів шрифтової справи. In general, international type design competitions are becoming a certain marker of the state of market for the profession. So the appearance of a competition for young people is an event for both higher education and type professionals. Mm -hmm. 
На цьому слайді можна побачити деякі конкурсні роботи, більшість з яких створено за мотивами робіт української діаспори. This slide presents some student competition work, most of which are based on the works of Ukrainian artists of the diaspora, but with a modern understanding. Шрифт монофонті зайняв перше місце у номінації «Акцидентний шрифт». Наразі він вже доведен до ума та випущен у світ. А автори цих наведених робіт успішно працюють у українській шрифтовій студії «Альфа Браво». The monofont is fond. Uh, font won the first prize as a display font in 2020. It has now been finalized and published. The authors of these works are already working at the Alpha Brow Type Studio in Ukraine. Mm -hmm. Пангран насамперед створена для популяризації шрифтового мистецтва, каліграфії, летерингу у культурному просторі України та світу. Проте системи писемності не не ограничуються саме кирилицею. Нам присилають роботи з різних країн світу з іншими системами письма. І основні номінації ви можете бачити на екрані. The Pangram International Font and Calligraphy Contest uh, was created to promote the art of type calligraphy lettering in the cultural space of Ukraine and the world. Um, but the writing system for the contest entries are not limited to Cyrillic. Works are sent from different countries uh, using Latin and other type, uh, types of writing. And uh, this makes Pangram close to Grand Sun. Pangram's main nominations, calligraphy, lettering, art alphabet, decorative alphabet, font, display font, text font, and poster font. Mm -hmm. За шість років до складу міжнародного журі «Панграму» увійшли дизайнери практики, каліграфи, викладачі вузів різних країн. А насамперед хочу відмітити вагу, що вагу складу журі – Передає участь таких відомих вже практиків, як Джон Беррі США, Едік Габозян, засновник Граншан. Також були запрошені Ян Брікнейл з Канади, Барбара Галінська з Польщі, менеджер шрифтової студії Дальтон Маак, Рікардо де Франческі з Італії та багато інших. Повний склад журі можна подивитися на сайті конкурсу. For six years, Pangram's international jury has included independent type designers, calligraphers, creative university lecturers from different countries such as USA, Canada, Italy, Armenia, Germany, Belarus, Belgium, Poland, and so on. And um, the participation of such world-recognized type professionals as John Berry, ex-president of the uh, ATPI, Eddie Gabuzian, initiator of Grand Champ project, in the jury work, makes it more honorable. In the jury board also were invited such Western designers as uh, John Brignell, Canada, calligrapher from Poland, Barbara Galinska, manager of the London Type Studio, Dalton Mark, Ricardo De Francesco. Участниками конкурсу за ці роки стали студенти з багатьох країн – Аргентина, Армінія, 
Літва, Іран, Індонезія та багато інших країн. Mm-hmm. І ви можете це бачити на слайді разом з статистикою конкурсу. Over the past six years, students from more than 30 universities from different countries to, uh, became participants in the international competition, such as Ukraine, Poland, Lithuania, Bulgaria, Turkey, Armenia, Belarus, Spain, China, and so on. The whole list of uh, the participants you can see on the website. Серед партнерів конкурсу хочу в першу чергу відмітити шрифтовий сервіс Рентафонд, який опікується популяризацією українських шрифтів, українських дизайнерів. Головним призом від Рентафонду є преміон преміум підписка на рік, і це для студента є дуже вагомою нагородою. Також традицію дарувати власний шрифт авторам найкращих робіт започаткував Еді Габузян у 2018 році, і цю традицію підхопив Віктор Харік з Німеччини і студія «Альфа Браво». Так, сенки, сенки. А, е, також хочу сказати, що у е, 19 році е, у Луцьку е, Україна е, були е, проведені спільні е, виставки, а також е, конференцію разом з Простір Літер, Граншан і Панграм. Борис? Among the partners of Pengram Festival, we know the online font service, font service uh, Rentafont, which supports the development of Ukrainian type culture and uh, popularizes fonts created by Uk- uh, Ukrainian designers. The main prize for, for from Rentafont is a premium subscription for an annual font rental, which is significant for a reward for a student. Eddie Grabuzian started the tradition of giving his own font to the author of the best work of the competition in 2018. His initiative was supported by Victor Harik, Germany, and Alpha Brau Design Studio. In 2019, in Lutsk was held a joint conference and exhibitions uh, of Poster Little, Granashan, and Pengram. Mm-hmm. So, uh, творчий проєкт uh, Pangram – це комплексний uh, захід, який uh, включає у себе безпосередньо конкурс, uh, виставки кращих робіт, uh, майстер-класи, uh, а також uh, це майданчик для виступів uh, і uh, публікацій наукових тез у наукових uh, збірниках Харківської державної академії дизайну і мистецтв. У деяких аспектах цілі Панграм і Граншан перетинаються, тому ми пропонуємо співпрацю з Граншан у вигляді, maybe, sorry, у вигляді спільних виставках, конкурсах, конференціях, публікаціях та інших закладів. Це, звичайно, дає, дає змогу розпосюджуватися та розвиватися саме не латинським системам письма, но латин. І також це дає змогу розвитку певних знаків інших народів. Thus, the Pangram Creative Project is a set of events that includes a competition itself, holding exhibitions of the best works, a platform for speaking at conferences, and publishing abstract in scientific collection 
of the Kharkov State Academy of Design and Arts. In some aspects, the goals of Granishan and Tangram intersect, so we offer cooperation in the form of joint exhibitions, master classes, publications, and other events that will be one of the ways to spread non-Latin scripts as well as an opportunity to implement plans for the development of self-identification of peoples with their own scripts. Thank you for attention. Thank you for your attention.